Twitter дээр ажиллаж байгаа тал миний жилийн орлого ойролцоогоор 300-аад мянган долларээс нь жоохон илүү. За тэгэхэд энэ чинь бас нэг юм 13 жил ажилласны дараа л юм хэмжээнд төрсөн. Хамгийн анх бол дөнгөж оюутны төсөөд гарч ирж чадаа нэг цагийн 9-10 долларын ажлыг л байжсэн. Намайг амраа иргэдэг би 31 настай tech entrepreneur мэрэгчлээ. За жоохон багта мэдээллийн технологийн салбарт мэрэгчлээ зэмс нэг жүрээс бодоогүй байсан. Тэгэхэд аав маа нэг өдөр гэрт ах бүтээр зөвлөлт компьютер оруулаад ирсэн байсан. Тэгэд компьютер та хамгийн анх харьцаж үзээд маус хөдөлгөө дэлгэцэн дээр нэг сумын хөдөлгөөд аймах гайхаж тэгэж тэрнээс баг цочирч тийм өдрийн жавж исэн. За тэгээд тэрнээс хойш бол яг хоо би зургтаараг өгөх тийм тагнуултай зэрэг цагдаатай одоо юу гэдэг нь тийм мөрдөгчтэй кино үзээд өөрөө одоо тагнуулын хүн ч юм уу мөрдөгч хэрэг болж илрүүлдэг хүн болохоо гэж боддог байсан. За тэгээд яванда болохоор яг мэдээллийн технологийн салбарт мэрэгчлэн болоод модгүй програмист болвол одоо хүссэн газраас одоо модгүй 7 хэрэг дээр нар жаргах чадахгүй ажлаа хийгээд за сарын 5 мянган долларын цалин авчлах юм байна гэдэг а тийм зүйл сонсоод ягаад ч юм уу мөнгөнөөсөө илүү төр 7 хэрэг дээр нар жаргаад цууж авах төрөөхөө ажлыг хийх гэдэг зургал нь бүр ингээд одоо дал тух хамсарт орно гэдэг шиг ингээд сууччихсан тэгээ тэрнийхээ төлөөл юу нэг бас болоо гэж бодсон чинь За би 2006 оны хамгийн их Америкийн нэгдсэн улс руу бакалаврт явжсэн. Тэгээ 2008 онд төгсөөд тэгээд яг 18 настай та ажлын гараага яг ихэлж исэн. Тэгээд 18 настай та Норт Дакота мужийн зочдуудлын захиалгын систем хийдэг компанид ажилд ороод тэнд 5 жил гаран бол ажиллаж исэн яг нэг дор. Тэгээд тухайн үед тийм хөдөөний сургуульд төгсөөд гарч ирсэн болохоор том юм топ одоо авилигийн сургуулиуд биш байсан болохоор аль болох ямар нэг ажил олгоно илүү чухал байсан болохоор яг тэр газраа бас хазуулж дадлаг хийж таарад тэгээд төгссөн чинь надад бүтэн цагийн ажлын одоо санал өгөөд одоо тэрийг авч явж нэг газраа доктор сурчлаа яг програмын хэмжээ инженерийн чиглэлээр 5 жил гар ажилласан за хамгийн их норт дакота мужийн MSI solutions гэх компани бол ажиллаж исэн тэгээд энийгээ дуусгаад дараа нь одоо хүм болгон мэдлэгийн онлайн худалдааны аврах одоо акул гэж ярьдаг Amazon гэд Seattle-т төвтэй. Тэгээ Amazon-д ажиллаад дараа нь Amazon-аас гараад Apple-т ажиллаж орсон. За Apple-аас гараад дараа нь GitLab гэд бас San Francisco-д одоо төвөнд байдаг. Тэгтээ дэлхийн бүх ажилчд нь 63 орноос 1300 гаруй ажиллаж ингээд зайнаас хүссэн газраас ажиллаж байдаг тийм компанид орж 2 жил гаруй ажиллаж бас тэр хуцаанд дэлхийн 20 гар орноор аялаад ажилласан байдаг. За тэгээд GitLab-аас гараад дараа нь Twitter гэд компанид одоо энэ логод орох байж байгаа та нар гэж байгаа. Тэгээд Twitter-т ажиллаж байгаад Монголд ирсэн. За Монгол дээр одоо World Plus гэд компанид бас ажиллаж ороод а тэгээд сайхан ажлаа хүлээлгэж өгчөд одоо хуваараа өөрийнхөө бизнес стартапууд гэд явж байна. Манай мэрэгчлийн онцлог чинь ер нь айгүй олон зүйл өгдөг. Ер нь айгүй гоё мэрэгчл. Яг энэ талаар ярихаар би өөрөө ягаад ч юм уу гэсэн ингээд бих гоё excited болоод ингээд энерг шууд ингээд гараад ирдэг. Айгүй олон онцлогоос зүгээр яг одоо толгойд орж ирж байгаа хитхник гэдэг юм бол бид нар бол яг хүний амьдралд тохиолдож байгаа бидний эргэн тойронд байгаа асуудлыг шийдэж чаддаг. Одоо тэр шийдлийг илэрхийлдэг. Тэгээд технологи ашиглаад тэр шийдлийг бий болгож чаддаг. Нэг тийм онцлогтой. Ха хоёр тоны юм бол тухайн асуудлыг шийдэхтэй би заавал одоо нэг газар нэг цагт байхаалаа бүтлийн хаанч байж байгаа. Одоо компьютертэй интернеттэй нэг ширээ сандалтай баг байж байгаа тал тэгээд тэр асуудлуудыг шийдгэд хувь нэмрээ оруулна. Өөрөө шийдэж явчихж болдог. Тэр айгүй том даавал та. За ийм хүссэн газраас хүссэн орноос ажиллаа хийж болдог. Тэгэхээр заавлыг офист ч од хуруга дарууллаад гарахтаа хуруга дарууллаа гэсэн байхгүй өөрөө өөртөө ингээд цаг хугацаа бий болгож өгөөд ажиллаад явах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд хавийн сүлд нь ингээд тийм бол баян ингэж одоо хөгжиж идэг. Ерөөс өдрөө болгон шин зүйл гарч ирдэг, шин технологи гарч ирдэг. Одоо хиймэл оюухан одоо NFT, блокчейн гэл дараа дараагийн үед гарч ирж байна. Robots tech одоо гэд гарч ирж байна. Тэр энэ болгоны одоо ингэж оргил дээр хамт явах боломжийг энэ салбар маань мэрэгчлэн маань бий болгож өгч идэг гэрэл айгүй том үзэлтэй. За тэгээ би зөвөр дашрам сонирхуулаад дэлхийд GitLab гэд саний хэлсэн компанид ажиллаж байгаа та дэлхийн 20 гаруй орноор 
тойрч аялаад тэгээд бас ажиллаа хийж исэн. Тэгэхээр энэ бол компани хоногийн соёлын тийм байдаг. Тэгэхээр энд ундаас зүгээр сонирхуулаад хэлэхэд маш олон сонирхолтой орнуудад очиж исэн. Чи нүүнд Африн, Кейптаун хотод за тэгээд л одоо Австрали, Европ орнуудад Азийн орнуудад энд ундаас яг өнөөдөр надад хамгийн гой одоо буцаа заавал нэг очих юмсан гэсэн сэтгэл үлдээсэн орон гэх юм бол Непал байдаг. Тэгээд Непалын Катманду гэдэг нийслэл рүүний офичаад тэр ажиллаа хийж байгаа дараа Покра гэж яваа. The Pokras is a very good thing. 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 Тэгээ ингээ гоё нарч аа мандаад ингээ гараад ирэнгүүт тэр нарны туяа нь ингээ тэр үүлийг нээхгүй гэрэлтүүлээд алтан шаргал өнгөтэй болсон. Тэгээд нэг яг уулын дээр сууж байгаа хажуугаар нэм хотын чимээ юм юу ч байгаа хахгүй стресс од юу ч байгаа. Зүгээр нэг хэдэн дахиа нахаа яваад онгоцж идэг. Тэгээ тэр дунд ингээ ажлаа хийгээд гоё хоол хийдэг сум гэдэг бас та жинкэг гай байсан. Ажлын нэг өдөр гээд тэх юм бол ер нь ингээ айгүй олон ажил хийгээд ирэх хин хирэр ажлаа өдрөө айгүй сайн төлөвлөхгүй бол болохгүй юм шиг санагд тест. Тэгээ миний календар бол ерөнхийд ингээд өөрчсөн би зөвөр 5 минут магадгүй зөвөр нэг нүдэн ана дэш хараад ингээд хэвтэ толгойг амраах гэдэг өөрчлөлт календар төр зооч өгдөг болсон байдаг. За тэгээд өдрөө яаж хэлдэг вэ хэр өглөө 6 утгаар би босдог сэрүүлэгт тавьцсан. Тэгээ 6 утгаас босоод ерөнхийдөө нүр амаа гоо шүд амаа гоо тэгчээд бисгал хийдэг. За тэгээд 15-аас 20 минутын бисгал яг юм хөгжимтэй байгаа гэж бисгал хийчээд Тэгээд өглөөнийхөө цайг уудаг. Өглөөнийхөө цайг уудаж явах та ажилтаа лаптопын дээр ингээд мэдээнүүд тавьчдаг. Өмнөг шүр нь одоо ингээд унтаа босоод ирэхэд Америк гэж хэлэл янз янз зэн мэдээнүүд хий даяар юу болж ингээд өнгөрсөн байдаг. Тэр тэр мэдээ мэдээлэл ингээд авчдаг. Монголоор ч гэсэн одоо ингээд ямар хүнүүд болсон байна гэдэг мэдээлэл авчдаг. Тэгэж ерөнхийдөө ажиллаа хийгээд эхэлдэг. Ажиллаа эрт эхэлгээ нэг даваа тал нэг гэдэг юм бол одоо офис дээр байсан ч өөрөө хуваахаа ажлыг хийж исэн ч 9:10 цагаас эхлээд ер нь Ягаад ч юм тэгэхгүй энэ нэс мессеж ирдэг ч юм уулзалт бол болдог хүмүүс ажилт ирдэг гэдэг юм үүл үгтэй тэхэлдэг. Тэгэхээр би яг өглөө нэг 7-оос 9 хооронд ч юм уу 7-оос 10 хооронд чивч чимээг үед хамгийн сайн хаарлаад үлдрүүлээд тухайн өдрийнхөө ажлын нэг 60-аас 70 хувийг ч юм уу бараг ингээд нуулчдаг. За тэгээд угаасаа нэг 10 цаг болоод ирэх хэрэггүй амтантай ингээд ярих уулзах хэрэг гардаг гэд. Тэг жил өдрийн хоол цай болоод ингээд явчдаг. За тэг өдрийнхөө хоолыг эзчихэд дараа нь gym ордог. Суугаа ажил одоо манай мэрэгчлийн бас нэг жоохон сул талтай онцлог нэх юм бол аюу сууж ингэж ажил хийдэг. А тэгэхээр нуруу одоо эрүүл мэнд гэдэг ингэж байдаг. Тэгэхээр тэрнийхээ тал анхаарлт явахгүй бол болдгоо. Тэгээ би бол яг 7 оны 4 удаа gym тэнгээ дасгал хийж өөрийнхөө бие хөвжүүлж эрүүл мэндээ бас анхаардаг. За дасгалаа хийчээд үдээс хойш бас нэг тодорхой хэмжээр 15-20 минут өнөө бисгал хийдэг. За тэгээд өрөөхийдөө өдрийнхөө яг 2 дахаас буюу дахиад нэг баш тогтвортой 3-аас 4 цаг сууж л бүтээмжтэй ажиллаа хийнэ. За тэгээд өрөө хөндөнд болцох найз нөхцөлтэй болцох гэдэг юм уу. Тэгээд манай мэрэгчлийн бас нэг зүйл чинь болохоор ингээд хийн хаан ч одоо ямар ч өөр цагийн бүстэй байгаа хүмүүстэй хамтраад ажиллаж ийж магадгүй учраас өрөө бол одоо ингээд 9:10 цагт суугаад хүмүүстэй уцаар ярих онлайн уулзалтууд хийх 12 нэг хүртэлч гэсэн ингээд суух бол түгээмэл байдаг. Гэхдээ ер нь бол 12 гэдэг би яг аль бол лаптоп хаагаад за ерөнхийдөө ингээд өнөөдөр дуслаа гэдэг өөртөө хэлж санаалхыг боддог. Тэгээ Deep Work гэдэг номыг бас гаргасан Cal Newport гэдэг хүн бас яг энэ талаар бичсэн байдаг. Компьютер хаагаад shut down complete өөр өөртөө ингэж хэлдэг. Тэгээ тархиа ингэж ерөнхийдөө одоо зогсоод унтраадаг гэх юм уу та. Тэгээ бас трийг ер нь айгүй тийм түгэмэл юу болгоод зуршил болгоод хэрэгжүүлж байгаа. Ажил амьдралын хувьд тэгээд их юм бол Яг чин би дөнгөж сургуулт өгсөөд тэр 5 жил MSI Solutions гэдэг газар ажиллаж байгаа. Тэрээс офис яг очих хэвээр цагаа бүртгүүлэх хэвээр гэж явдаг байсан. Тэрнээс хоош ер нь ингээд технологийн салбар нь өөрөө хөгжөөд хүн хизээ хамгийн одоо өндөр бүтээмжтэй ажиллаж байгаа. Тэрүүгээрээ л ажил тэрнээс заавал 9 цаг тэрүү 6 цаг явах хэвээр гэсэн зүйл бол байхгүй болцсон. Тэгэхээр энийнхаа одоо дагуу гэдэг юм бол би өөрийнхөө ерөнхийдөө хувийн амьдралуудыг илүү ингэж чухалжилж тавиад За тэгээд тэрнийхэн тойрод нь ингээд эргэн тойронд нь бас ажиллаа хийцээ хийж болохоор ингээд их аль болох хуваарлах гэж бол хичээдэг болсон. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс ингээд ажил амьдралын баланс гэж айгүй хэрдэг. Миний хувьд бол энэ алдагдсан юм байдгуу. Энэ бол би хүсэх юм бол зөв ажиллаа айгүй багсгаад амьдралынхаа юм ч гэсэн ингээд айгүй ихээр ингэж бол яаж болно. 
яг одоо энэ амьдралын мөчид бол ажиллаа арай илүү ингээд тавьсан карьертай бас хийж бүтээгц үйл илүү тавьсан болох арай илүү уурцаагаар ажиллаж байгаа гэхдээ энэ дээр бол надад ямар ч судлаа авахгүй хүсэл юм бол би зүгээр чөлөөтэй ажиллаа өөрөө наашин цаашны хөдлөх боломжтой Бидэлийн технологийн салбар програм ангамжийн инженерүүд бол орон орноос эхлээд янз янзын үнэлгээ тавьдаг. Би Америкт ажиллаж байсан. Америкт бол дундаж цалин бол жишээлбэл нэг жилийн нэг 100 мянган доллар орчим байдаг. За Монголоор бол нэг 278 сая төгрөг мөнгө ажиллаа. Тэр энэ дээрээс нэмээд яг уу хэдэн жил ажилласан байна энэ төрөг эсэний бидний мэддэг. За хамгийн сүүлд Twitter-д ажиллаж авах тол миний жилийн орлого ойролцоогоор 300-аад мянган доллар байсан жоохон илүү За тэгэхэд энэ чинь бас нэг юм 13 4 жил ажилласны дараа бол энэ хэмжээнд төрсөн. Хамгийн анх бол ингэж оюутан төсөөд гарч ирч явахдаа нэг цагийн 9 10 долларын ажлыг л байжсэн. Орлогын хөөсрөөх хувьд гэдэг их юм бол а яг өнөөдөр бол бүтэн цагийн одоо аль нэг компанид ажилладаг гэсэн юм бол байхгүй. Тэр Twitter-с төрсөн хувьд плассаас гарсан байж байгаа. Тэгтээ миний хувьд бол өөрөө мэдээллийн технологийн салбарт зөвлөг үйлчлэх өгдөг компани одоо firm ажлуулаад явж байгаа. За тэгээд хажуугаар нөөрхөө стартап гэдэг дээр хоёр үзэн бүтээгт хүмтэй тэр хоёроос бас тодорхой хэмжээний орлогын хөөсрөө бий болгож явж байгаа. За тэгээд Америк Канад руу бас технологийн компаниудад зөвлөг хөөжлөх үед явж байгаа. Тэгэхээр нэг 3-аас 4 орлогын хөөсөр яг одоо байна. За үүнээс гадна бол мэдээж одоо хадгаламж үүдэн хувьцаа тэгэл та коин энэ төрөгийн талбарнуудаас бай. Орлогын хөөх хөдөлгөө би яг өнөөдөр ингээд харахад баг нийт 50-аас илүү хувь нь бол хадгаламж руу хийдэг болцсон байсан. А тэгээд ер нь а сагуугийн саглах бат бол ингээд сүүлийн нэг 5-аас 6 жил бол бас айгүй сайд урчгаа гэж харж байгаа. Өмнө нь бол ер нь амар их тэгэж би хаана юу үрээд байна гэдэг ч юм тэрийг бол бас төдийлөн сайн одоо хянж чаддгүй байсан. Бага хайлаа ер нь ингээд чаддчих л байвал химнэн гэдэг л зүгээр ер нь тийм одоо зэслэгээ тэгээд тэгвэл хүний нутагт байгаа айгүй өндөр зардалтай учраас бид нар чинь ингээд айгүй хажил хийгээл ерөөсөө баг хоосон хоноос ч юм уу мөн хэмжээвэл гэдэг сэтгэлгээтэй байгаад байдаг. Гэтэл яг энэ сэтгэлгээгээ илүү ингэж зөв цохон байгуулалтанд оруулаад боловсрал болгоод тэрийг өөртөө мэдлэг болгож шингээгээд буцаад одоо санхүүгийн саглан бат бий болгох хажуугаар нь орлогынхаа их хөөсрийг одоо яаж хуваарилж байна гэдэг зүйл рүүгээ ингээд юм мэдлэгтэй мэдээлэлтэй ингэж тэгсээд оруулаа айгүй зөв санагдсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол би яг нийт орлогынхаа бол 50-аас ер нь жоохон илүү хувь нь бол яг цэвэр хадгаламж. Тэгтээ хадгаламж дотроо болохоор бас хөрөнгө оруулалт гэж бас хийж байгаа. Яг нь тустай ойлголтууд та хадгаламжч байгаа хөрөнгө оруулалт тэгээд тэр нь бол офицер руу оруулж байна. За тэгээд бас коин руу оруулж байна. Тэгээд IPO гараагүй бас компаниуд одоо PIPO тэгээд stock option руу бас ер нь оруулсан юм байж байгаа. хамгийн хамзонд ажилд орж явах дамзон гэдэг бол ер нь зөндөө маш олон хүмүүсийн өрсөлдөөд орж чаддгүй газар байдаг. А тэгээд айгүй хөрсөлдөөнтэй тийш орж байгаа хүн болгол ер нь ингээл хаа нэгдлийн лаг лаг сургуулиудаа эсвэл өмнө лаг лаг газруудад ажиллаж ирсэн хүмүүс байдаг байсан. Тэгээд тухайн үйлдэлгээр би зүгээр нэг одоо хөдөө мужи нэг сургуульд төгсөөд тэгээд 5 жил ажилласан байж агаад тэгээд дамзон руу бас орж ирсэн. Тэгээд яг ажил дээр ороод харахад бол зүгээр ингээ мана баг дотор гэдгээд одоо Google-д ажиллаж ирсэн, Microsoft-д ажиллаж ирсэн. За яг зэрэглэх баг гэдгээд одоо MIT, Harvard, Stanford гэл нэг лаг лаг сургуулиудыг төгссөн хүмүүс байж ахад би нөгөө гадны орноос ирсэн нэг юм одоо цагаачлагч юм шиг хүн ирсэн. Тэгээд нөгөө тэгэн ааз, тэгээд нэг хөдөөний сургуул зурцсан. Тэгээд тэгээд нөгөө хүмүүс нь сургуулийн мэдгүй орны ч мэдгүй гэдэг юм гот айгүй тийм тулгардаг асуудлууд гэдэг их юм бол би ингээд энэ хүмүүсээс одоо илүү байж чадахгүй бол яах вэ гэдэг тийм айц ол айгүй гарч ирдэг байсан. Тэгээд тэр хүмүүс чинь мэдээж өгөөсөө ингээд лаг лаг сургуулиар авчихсан, лаг лаг компаниудад ажиллахаар өрсөн ингээд тийм оюуны төвшин ингээд ажиллаж байгаа чадахгүй төвшин болоос өөр зэрэгт байдаг байсан. А гэхдээ а яг ингээд өөрөө ажиллаа хийгээд тулгаад яг энэ асуудалд өөрөө нүүр тулаад завгүй би ингээд өөрөө хичээхгүй бол би яг энэ байгаа байрандаа байгаа дэвштэй гэдэг ойлгоцны цагт бол илүү нөгөө хүмүүсээс хоёр дахь илүү хичээдэг бас яг л одоо энэ төд ярддаг шиг тийм нөгөө хүмүүс нь удаал ажиллаад дуусцсан ингээд би харилаа гэдэг чинь би сургалтын ажиллаа хийж байна. Хагас бүтэн санаар нөгөө хүмүүс нь амралтын газар явж байгаа. 
би мэдэхгүй юм аа чи ойлгоо сураад нэг тэгэхэд нөгөө мэсээс нь жоох илүү хурцсан байгаа жоох илүү хурцсан байгаа. Тэр ингээд цаг хугацаа ингээд яваад харахад бол гүйцэж гисэн байсан. Тэгээ маш бүх хугацаа гүйцсэн. Дараа нь тэр хүмүүсийн ахлах нь болсон. Дараа нь тэр хүмүүсийг өдөртөж ажилтай басан. Менежер нь болсон ингээд юу нэг карьерийн төвш нэг ингээд харахад бол төр том асуудлыг бол амжилттай давж гарч чадсан гэж санагддаг. Зүнөөс бас энийг асуудаг. Би өөрөөсөө ч гэсэн энийг бас юм асуудаг. Тэгэд яг өнөөдрийн байдлаар би нэг өөртөө тавьцсан байгаа зорилго гэдэг юм бол а 2023 он гэхэд байгаа тэгээ за бүр чадахгүй л 2024 он гэхэд бол ямар нэг байдлаар B2C а бүй одоо ингээд шууд кастомруудад хөрч чаддаг тийм бүтээгт хүнийг би болохыг хүсэж байгаа. За тэр бүтээгт хүн бол хүмүүсийн амьдралд ингээд ямар нэг байдлаар гой а өөрчлөлт шинжлэлт одоо тэ нэг юм амьдралд нь сайн сайхан зүйлийг би болох гэж байдаг тийм бүтээгт хүн одоо ингээд монгол сэтгэлгээтэй ойлцсон тийм бүтээгт хүн гарах юм сайн гэж бол хүсдэг за тэгэхээр энэ дээр бас нэг өөртөө тавьсан зорилго нь гэдэг юм бол энэ бүтээгт хүн маань бол сар олгон сая хэрэглэгчтэй гэдэг өөртөө зөвөр тийм тоо тавьсан тэр энэ бүтээгт хүнийг сар олгон хаа нэрлэхийн аль нэг үзэл болон бүрт сая хүмүүс хэрэглэж байдаг тэрнээс нэг ад чаргал кайф авч байдаг өөрчлөлт нь үнсэн бий болох гэж байдаг тийм бүтээгт хүн хийж гсэн байна гэж зорж а хэдэн сая сая хэрэглэгчтэй бас төлбөр төлгөн шүү. Аа.